。今日要同大家分享嘅咧，就系点样整一个一百 percent 嘅薯仔饼啦。咁呢个薯仔饼咧，我哋净系需要薯仔嘅啫，唔需要加任何嘅粉类嘅。咁首先啦，我哋将个薯仔洗干净之后去皮，跟住咧就将佢磨成蓉啦。咁大家磨嘅时候咧，记住小心啲，唔好整到手指啊！咁磨到咁上下咧，你就會發現咧有一啲汁液流咗出嚟嘅啦。咁我哋咧正正就係需要呢一啲汁液啦咁依家咧，我哋就要分隔翻头先磨出嚟嘅薯仔蓉同埋嗰啲汁液啦。咁我哋轻轻咁样压一压嗰啲薯蓉，等啲汁液流出嚟。咁呢啲汁液咧，就等佢摆喺度静止五分钟，唔好喐佢。而嗰啲薯蓉咧，就混张布先至包住佢，防止佢氧化。五分钟过后，你就会见到个碗底咧有一层白色嘅沉淀物嘅。咁呢啲咧就系帮助个薯饼黏埋一齐嘅淀粉质啦。咁我哋咧，净系需要白色嘅沉淀物嘅啫，咁所以啲薯仔汁咧就可以倒咗佢啦。然后将呢啲白色嘅沉淀物加埋入去个薯蓉度。咁中意嘅话咧，你可以加少少盐去调味嘅。咁你见到啦，做到而家啦，成个过程啦，我哋都系冇加到任何嘅粉类嘅。咁我哋而家咧就可以预热个平底锅，跟住咧就加少少油入去。唔知大家有冇发现咧？又系呢一个嘅平底锅，佢嘅出镜率咧都几高下，因为咧佢真系好好用啊！我上次整法式可丽饼咧都系用佢嘅。咁、那個鍋熱咗之後咧，就可以用個匙羹幫手將啲薯餅分成細份，放落個鍋度煎啦。咁煎到佢咧金黃色就可以噶啦。咁大家咧記住用中小火慢慢去煎鍋。咁呢個鍋咧，佢嘅 CP 值咧都好高嘅。自從我有咗呢個鍋之後咧，我就冇再用過我以前嗰個平底鍋啦。咁同埋我以前嗰個咧都叫做係有啲牌子嘅。咁相對底下咧，呢、這個嘅 CP 值咧係比較高啲嘅，真係。咁我知你哋一定會話我咧，一定要貪新忘舊啦咁樣。咁但係呢個咧，因為真係誒、呃、相對地係好用啲嘅，所以我都 keep 住會用呢、這、一個。
而家咧仲做緊首批限時優惠三折啊，三折啊，係三折啊，只需要二百四十九蚊咧，你就可以買到我片入邊呢一個鑊啦。咁所以大家有興趣咧，就可以去 HBF Store 嘅專業嗰度購買啦。咁我哋剪到咁上下咧，就可以反到去另外一邊繼續剪啦。咁你睇下，就算咧反完之後咧，佢都唔會係散開嘅，而且咧係唔會黐住個鑊嘅。薯仔餅咧，佢嘅質感咧係比較 Q 彈同埋煙韌嘅，咁所以咧，我相信大人同埋小朋友咧都會中意食噶。咁你食嗰時候咧，你仲可以配埋茄汁啦，或者甜轉醬一齊食都得嘅。咁我哋咧将佢煎到金黄色咧，就可以上碟啦。咁我今日嘅分享咧就到呢一度先啦，希望大家中意我今次嘅呢一条影片啦。咁大家喜欢嘅话咧，记住要订阅我嘅频道啦，分享同埋赞好啦。下次再见。